প্রিয় দর্শক এখন দেখবেন ইনসাফের পাক্ষিক আয়োজন আড্ডালাপের বারোতম পর্ব এতে আলোচক ছিলেন ইনসাফের সম্পাদক সৈয়দ মাহফুজ খন্দকার পর্বটিতে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রাজনীতিতে আসা থেকে শুরু করে গত আট ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ করে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইমরান খানের উত্থান আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার বিরোধিতা ফাদার অফ তালেবান মাওলানা সামিল হকের সমর্থনে দুই হাজার সালে সীমান্ত প্রদেশে রাজনৈতিক উত্থান তালেবানের সাথে সম্পর্ক সেনাবাহিনীর সাথে সখ্যতা ও বিরোধ ক্ষমতায় আশা ও ক্ষমতাচ্যুত হওয়া জেল থেকেও নির্বাচনে ভালো ফলাফল করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পর্বটিতে আমরা আজকে আলোচনা করব ইমরান খানকে নিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতি এবং ইমরান খানকে নিয়ে আলোচনা করব আমরা চেষ্টা করব ইমরান খানের রাজনীতি শুরু থেকে শুরু শুরু করে একদম ইমরান ইমরান খান যখন রাজনীতিতে আসছে সেই নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে বর্তমান অবস্থাটাকে যতটুক সম্ভব পুরোটাকে নিয়ে আসা কারণ এই সময়ে মুসলিম বিশ্বে যে কয়েকজন লোক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষ সমালোচনা হয় আলোচনা সমালোচনার জায়গায় ইমরান খান অন্যতম আর এখন পাকিস্তানে নির্বাচন হয়ে গেছে নির্বাচনকালীন একটা মৌসুম চলতেছে সবারই জানার আগ্রহ পাকিস্তানে কি হচ্ছে তো আমরা চেষ্টা করব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা ইমরান খানের রাজনীতিতে আসা থেকে শুরু করে ইমরান খানের বর্তমান অবস্থা সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কারণ আমরা ইমরান খান সম্বন্ধে খুব কমই জানি পাকিস্তান সম্বন্ধে কম জানি হয়তো আমাদের পুরনো দুশ্মনের কারণে হোক যে কারণে হোক আমরা পাকিস্তান সম্বন্ধে খুব কম জানি তো আমাদের আসলে জানা উচিত কারণ পাকিস্তান যদি আমরা আমাদের সাথে পুরনো দুশ্মনী বন্ধুত্বগুলো বাদ দিই পাকিস্তান পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র যেটার কাছে যার কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেনাবাহিনী পাকিস্তানের অস্ত্র ভাণ্ডার অত্যন্ত শক্তিশালী তো আমরা আর ইমরান খান সব দিক মিলিয়ে ইমরান খান খুবই আলোচিত একজন পার্সন মুসলিম বিশ্বে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় আর ইমরান খান ইমরান খান আজকে ইমরান খান কীভাবে হলেন আমরা অনেকে হতে জানি না যে তালেবানকে যিনি জন্ম দিয়েছেন বলা হয় তিনি ইমরান খানকেও পৃষ্ঠপোষকতা করে আজকের অবস্থা নিয়ে আসছেন তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমরা একদম শুরু করি ইমরান খান ইমরান খানকে ওই আলোচনায় আমরা খুব বেশি বিস্তারিত যাব না কারণ ইমরান খানকে মোটামুটি বাংলাদেশের বিশ্বের সবাই যাবে ইমরান খান একজন ক্রিকেট তারকা ছিলেন বিশ্বের সেরা ক্রিকেট তারকা যারা ক্রিকেট প্রেমী এরা আমার চেয়ে অনেক ভালো জানবেন আমি ক্রিকেট সম্বন্ধে আমার খুব কম ধারণা তো সেই হিসাবে আমি ওই পরিচয়টা আমি মানে কি অলরাউন্ডার বা কি বলে ওই জিনিসগুলো আমি খুব কম জানি ওই দিকে বিস্তারিত যাব না ইমরান খান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট তারকা পাশাপাশি ইমরান খান ইমরান খানের সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সেলিব্রিটি মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সেলিব্রিটি ছিলেন এখনকার ক্রিকেটাররা ওই লেভেলের সেলিব্রিটি হতে পারে না ইমরান খান যে লেভেলের সেলিব্রিটি ছিলেন এরপর আমরা যদি ইমরান খানকে ভিন্ন ইমরান খানকে দেখি তার মায়ের মৃত্যু মায়ের মৃত্যুর পর ইমরান খান মায়ের নামে তার মা ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন শকত খানম ইমরান খান সেই মানে মায়ের মৃত্যুর পর তার জীবনে পরিবর্তন আসে আমরা যদি তার আত্মজীবনী দেখি ওটার মধ্যে বিস্তারিত আছে যে মায়ের মৃত্যুর পরে সেই নিঃসঙ্গ হয়ে যায় তার ডিপ্রেশনে যায় তখন সে ইসলামের দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং আল্লামা ইকবালের দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত হন এক পর্যায়ে ইমরান খানের চিন্তার মধ্যে মানুষের জন্য কিছু করার তার বক্তব্য অনুযায়ী আমি জীবনে সব কিছু পেয়ে গেছি সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা মানুষের ভালোবাসা সর্বোচ্চ পাচ্ছি অর্থ পাচ্ছি সব কিছু পাচ্ছি এখন আমার মানুষের জন্য কিছু করা উচিত ওই চিন্তা থেকে ইমরান খান প্রথমে শওকত খানম তার মায়ের নামে একটা হসপিটাল করলেন যেটা পৃথিবীতে একমাত্র মানে জন মানে সাধারণ মানুষের তৈরি জনগণের টাকায় তৈরি ক্যান্সার হাসপাতাল যেটা একদম ফ্রি এখানে কোনো টাকা পয়সা নেওয়া হয় না পৃথিবীতে একমাত্র বাকি ক্যান্সার হাসপাতাল ফ্রি ফ্রি পৃথিবীতে অনেক জায়গায় আছে এগুলো সরকারি এটা হলো একেবারে ডোনেশন কেন্দ্রিক পৃথিবীতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আর নাই
তো ইমরান খান বক্তব্য অনুযায়ী সে যখন হাসপাতালের জন্য মানুষের কাছে গেছে তখন মানুষের সাথে যে তার সম্পর্ক হয়েছে তখন মনে হলো যে আমি মানুষের জন্য কিছু করি আর মানুষের জন্য কিছু করতে হলে রাজনীতিতে আসতে হবে নব্বই দশকের শেষের বা মাঝামাঝির দিক দিকটা ইমরান খান সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি রাজনীতিতে আসবেন তো সবাই তাকে অফার করছে যে আমাদের দলে আসেন খুব চেষ্টাও হয়েছে আজকে নওয়াজ শরীফ বেনুজির ভুট্টো তখন জীবিত ছিলেন সবাই চেষ্টা করছে ইমরান খান তাদের কোনো দলে না যে ইমরান খান সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি নিজে একটা দল করব দলের নাম দিলেন তেহরিকে ইনসাফ ইনসাফের আন্দোলন যেটাকে সংক্ষিপ্ত বলা হয় পিটিআই পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ তো ইমরান খানকে যখন ইমরান খান দল গঠন করলেন তো নওয়াজ শরীফ আজকের যিনি তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইমরান খানকে বললেন যে আমি আপনাকে বিশটা পনেরো বিশটা সিট দিয়ে দেবো আপনি আমার সাথে চলে আসেন ইমরান খান ওই নির্বাচনে এটা উনিশশো সালের নির্বাচন ইমরান খান সে নির্বাচনে জোটে যায়নি নিজে নির্বাচন করছে এবং খুব আলোচনা তুলছে পুরো পাকিস্তানে খুব আলোচনা হয়েছে এক একটা জনসভায় লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছে কিন্তু একটা আসনও পায়নি মানে যাকে বলা হয়েছিল যে আপনাকে পনেরো থেকে বিশটা আসন দেব সে নিজে একা নির্বাচন করছে এবং একটা আসনও পায়নি কোনো আসনে ভোট দেয় নেই মানুষ মানুষ ভালোবাসছে ভোট দেয় নেই তো এরপর ইমরান খান দুই সালে আবার নির্বাচন নির্বাচনে ইমরান খান আসলেন যেটা সেনা পারভেজ মোশারফের অধীনে হলো সেটাতে মাত্র একটা আসনে মানে নিজের আসনে ইমরান খান প্রথম জিতে আসলেন এটা ইমরান খানের রাজনীতি মানে শুরু হওয়া ইমরান খানের আরেকটা বিশেষত্ব হলো এই যে আমরা যদি ওই দুই হাজার এক সালে যখন ইমরান খান নির্বাচিত হয়ে আসেন ওই সময়টাতে দেখি ইমরান খান তার প্রথম আলোচনায় আসা পলিটিক্যালি তা হলো ইমরান খান ওই সময়ে যে আফগান আক্রমণ আফগানিস্তানে যে পাকিস্তান আমেরিকার আক্রমণ এই আক্রমণ বিরুদ্ধে ইমরান খান প্রকাশ্য অবস্থান নিলেন যেটা পাকিস্তানের রাজনীতির জন্য ওই সময় একদম ভিন্নতা ছিল যে পারভেজ মোশারফ সবাইকে অনেকটাই ঐক্যবদ্ধ করে ফেলছিল যে আমরা পাকিস্তান এখন আমেরিকার হয়ে কাজ কর্ম আফগান ইস্যুতে ইমরান খান ওই সময় প্রথমে বড় ধরনের আলোচনায় আসেন যে এই সিদ্ধান্তের সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে লম্বা আলোচনা ওখানে বিরোধিতাটার এক পর্যায়ে এতটাই ইয়ে হলো যে এবং ইমরান খান একা না তখন জামাত ইসলামী জমিয়ত ওলামা ইসলাম এরা এদের একটা জোট ছিল এখনও আসে বলা যায় এবারে নির্বাচনের জোটটাও যদিও কাজ করে না এটাকে বলা হয় মুক্তাহিদা মজলিসে আমাল জামাত ইসলামী জমিয়ত ওলামা ইসলাম শ্যামল নুরানির যে মানে বেরলবিদের সংগঠন ওটাও জমিয়ত ওলামা জমিয়ত জমিয়ত ওলামা নামে পরিচিত তো এরা সবাই মিলে একটা জোট ছিল মুত্তাহিদা মজলিস আমাল এরা বিরোধিতা করছে ইমরান খানও তাতে অংশ নিচ্ছে এবং ইমরান খান এত বেশি কথা বলছে এই বিষয়টা নিয়ে ইমরান খানকে বলা হতো তখন তালেবান খান ইমরান আন্তর্জাতিক পত্রিকাতে এবং কি তৎকালীন বিরোধী মানে ইমরান খানের বিরোধী যারা পিপলস পার্টি তারা ইমরান খানকে তালেবান খান বলে উপহাস করা করত এটা ইমরান খানের রাজনীতির উত্থানের প্রাথমিক দিকটা যে জিনিসটা ইমরান খানকে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত করছে বিশেষ করে ইমরান খান সীমান্ত প্রদেশ যেটাকে এখন খাইবার পক্ষনকা বলা হয় পাকিস্তানের ওই অঞ্চলটা যে অঞ্চলে সাতচল্লিশের মানে ব্রিটিশরাও কখনও ওই অঞ্চলে দখল নেয় নেই পাকিস্তান সরকারও ওই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় না ওটা জিরগা সিস্টেমে চলে ওটা ওদের আদি যে আফগান আফগান পশতুন ওই কালচারে ওরা চলত কিন্তু দু সালে যেহেতু তালেবান এখানে তালেবানের সদস্যরা এখানে আশ্রয় নিচ্ছে বা এখান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতেছিল সীমান্ত প্রদেশে তখন এই অঞ্চলগুলো দখল করে এখান এখানে বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালাইছে তো এতে ইমরান খানের বক্তব্য ছিল যে প্রথমত যুদ্ধটা আরেক দেশের আর আমাদেরকে ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় এখন আমাদের লোক মারা যাচ্ছে ইমরান খানের ওই ওই সময় রাজনীতিটা ছিল জনগণের সাথে প্রথম কানেক্ট হওয়া ইমরান খান সেনাবাহিনীর বিরোধিতা করছেন অর্থাৎ পারভেজ মোশারফের বিরোধিতা করছেন এবং পারভেজ মোশারফের ওই সময়টায় 
পার্লামেন্টে যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছে যদিও তখন তৎকালীন সময় প্রধানমন্ত্রী আহমরি গুরুত্ব ছিল না তো ওইখানে দুজন প্রার্থী ছিল একজন হলেন মাওলানা ফজলুর রহমান যিনি জমিয়তের প্রার্থী আরেকজন মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ কায়েদ বা মুসলিম লীগ পরবর্তীতে এটাকে আরও কয়েক নাম দেওয়া হয়েছে মুসলিম লীগ যেটা বর্তমানেও আছে ওই মুসলিম লীগ কিউ নামে ওই দলটার হয়ে একজন প্রার্থী ছিলেন আর মোত্তাহিদা মজলিসে আমানের হয়ে মাওলানা ফজলুর রহমান যিনি জমিয়ত উলামা ইসলামের তৎকালীন সভাপতি এখনও সভাপতি উনি নির্বাচন করলেন দুইজন প্রধানমন্ত্রী পদ দুইজন নির্বাচন করলেন ওই নির্বাচনে ইমরান খান ভোট দিলেন মাওলানা ফজলুর রহমানকে তো ইমরান খানের রাজনীতিতে এটাও আরেকটা দিক যে প্রথমে সে একদম ওয়েস্টার্ন কালচার থেকে সে প্লে বয় নামে তার বিশ্বব্যাপী পরিচিতি ছিল সে হঠাৎ করে হাসপাতাল করা এরপরে রাজনীতিতে আসা রাজনীতিতে সে জোটের রাজনীতি না যে নিজস্ব রাজনীতি করা এরপরে আফগান প্রকাশ্য আমেরিকার বিরোধিতা করা এবং পরে আবার মানে প্রাইম মিনিস্টার ইলেকশনে যেটা সংসদের মধ্যে ইলেকশন হয়েছে ওইখানে একজন আলেমকে সমর্থন দেওয়া মাওলানা ফজলুর রহমান কি ইমরান খানের এই যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে তার চিন্তার পরিবর্তন বা তার রাজনীতির পরিবর্তন মানুষের সামনে আসতেছিল ওই জিনিসগুলো এরপর আমরা যদি এরপরে দেখি যে দুই সাল পর্যন্ত ইমরান খান এদের এভাবেই চলছে এর মধ্যে দুই সালে যখন সেনা সেনা সরকার মানে পারভেজ মোশারফ সরকার নির্বাচন দিলেন ইমরান খান ওই নির্বাচন অংশগ্রহণ করেনি তো ইমরান খানের বক্তব্য ছিল যে যতক্ষণ সেনাবাহিনী ক্ষমতা থেকে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নির্বাচন অংশগ্রহণ করব না দুই হাজার আট সালে নির্বাচন ইমরান খান বয়কট করে দুই হাজার তেরো সালে যখন আবার নির্বাচন হলো সে নির্বাচনে ইমরান খান অংশগ্রহণ করছে এবং মোটামুটি ইমরান খান আসনে জয় হয়েছে ইমরান খান বড় রাজনৈতিক উত্থান হয়েছে হলো খাইবার পাখতুনকায় যেটা সীমান্ত প্রদেশ ওইখানে ইমরান খান একটা বড় ধরনের উত্থান হলো ইমরান খানের সেটা কিভাবে এটা আমাদের অনেকেই হয়তো আমরা এই জায়গাটায় অস্পষ্ট যে ইমরান খানের এই উত্থানের পিছনে বড় অবদান রাখছে যিনি যাকে বলা হয় তালেবানকে যিনি জন্ম দিচ্ছেন অর্থাৎ পাকিস্তান পাকিস্তানের জমিয়ত উলামা ইসলাম এস এর সভাপতি এবং জামিয়া হক্কানিয়ার মোহতামিম মাননা সামিউল হক রহমতুল্লাহ আলাই উনি ছিলেন উনি ওনারা সীমান্ত প্রদেশের খাইবার পাখতুনকা অঞ্চলের তো তিনি যেহেতু ইমরান খান এর আগে ইয়ে ইস্যুতে পাকিস্তান ইস্যুতে খুব আমেরিকা আফগানিস্তান ইস্যুতে আমেরিকার বিরুদ্ধে খুব সরব এবং একসাথে অনেক কাজ করা হয়েছে পরবর্তীতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে ইমরান খানকে এই অঞ্চলে সমর্থন দেবেন এবং সামিউল হক সামিউল হক রহমতুল্লাহ প্রকাশ্য সমর্থনের কারণে খাইবার পাখতুনকা অঞ্চলে ইমরান খানের উত্থান হলো এটা হলো ইমরান খানের রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট যে একজন ক্রিকেটার যে প্রথমে কোনো আসনে পেল না দ্বিতীয় নির্বাচনে একটা আসন তৃতীয় নির্বাচনে অংশ নেয় নেই চতুর্থ নির্বাচনে সে একটা প্রদেশ তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে সরকার গঠন করে ফেলছে সেটা হলো একজন আলেমের যিন যে আলেমটা আবার উনি একই মানে সামিউল হক রহমত আলাই সামিউল হক সাহেব একই সাথে যেমন তালেবানকে ওনাকে বলা হতো ফাদার অফ তালেবান বাবাই তালেবান একই সাথে ওনাকে মানে নওয়াজ শরীফের উত্থানের ক্ষেত্রেও উনি বড় অবদান রাখছেন যখন নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে ইসলামী জমহুরি তেহাদ নামে জোট গঠন করে ওনারা নওয়াজ শরীফকে প্রধানমন্ত্রী বানাইছেন তো মাওলানা সামিউল হক রহমতের সমর্থনে ইমরান খান ওই খাবার পাখতুনকা অঞ্চলে সরকার গঠন করলেন এটা হলো ইমরান খানের প্রথম সফল সফলতম উত্থান তখন ইমরান খান একটা প্রদেশের সরকার তার অধীনে এবং কেন্দ্রে তার মোটামুটি একটা অবস্থান তৈরি হয়ে গেছে এরপর যদি আমরা দেখি ইমরান খান দুই সালের ১৩ সালের পর দুই সালের নির্বাচনে এসে ইমরান খান সরকার গঠন করলেন কেন্দ্রে এটা একটা বিষয় হলো ইমরান খান আসলে সে অর্থে সরকার গঠন করার মতো ইমরান খানের জনপ্রিয়তা তখন তৈরি হয়নি 
তো এইটা বড় এখানে বড় মেকানিজম ছিল সেনাবাহিনীর হাতে যেটা পাকিস্তানের প্রত্যেকবারই সরকার গঠনের পিছনে সেনাবাহিনী সরাসরি অবদান রাখে তো দুই হাজার সালে ইমরান খান সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সমর্থনে সরকার গঠন করেন কিন্তু ইমরান খানকে পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়নি এমন না যে সরকার গঠন করে আমি আমরা তোমাকে একেবারে পূর্ণ ছেড়ে দিলাম ইমরান খানকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত সরকার দেওয়া হলো অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত কেমন ইমরান খানের দলে যে এমপিগুলো হলো এগুলো মূলত সেনাবাহিনীরই লোক সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক থাকা লোক যারা বিভিন্ন সময়ে মানে মৌসুমি রাজনীতিবিদ যে দল সরকার গঠন করবে এরা ওই দলে অংশ যুক্ত হয়ে যায় বাংলাদেশে এটা কম বাংলাদেশ সেই হিসাবে অনেক সভ্য এটা ভারতে আছে পাকিস্তানে অনেক বেশি আছে যে দল সরকার গঠন আমরাও মানে ওই দলে চলে যাব এবং এটা এদের কোনো লজ্জা লজ্জা নেই এটা নিয়ে কোনো লুকোচুরি করে না এরা মানে সেনাবাহিনী ইশারা দেয় ও ওদেরকে আমরা ক্ষমতা আনবো এরা সবাই চলে যায় তো ইমরান খানের এমপিদের বড় অংশটাই ছিল যারা সেনাবাহিনীর সমর্থনের কারণে অন্য দল থেকে ইমরান খানের দলে যুক্ত হয়েছে ঈশা এবং আরেকটা ছিল হলো মানে তাও ইমরান খানের পূর্ণ হচ্ছিল না আঠারো মানে এদেরকে নিয়ে ইমরান খান সরকার গঠন করতে পারবে এরকম না তখন আরেকটা দল যেটা সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণে চলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণে চলে এরকম একটা দল এটাকে এটাকে এম কিউ এম বলা হয় মোত্তাহিদা কৌমি মুভমেন্ট ওই দলটার সমর্থনে ইমরান খান সরকার গঠন করেন আরও একটা দল মুসলিম লীগ কিউ এই দুইটা দল সমর্থন দেওয়াতে ইমরান খান সরকার গঠন করেন কিন্তু সরকার গঠনের যেহেতু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সমর্থনে সরকার গঠন আর সেনাবাহিনীর সেনাবাহিনীর হাতে যে দলগুলো এরা এদের হাতে মূল ক্ষমতা মানে এদের হাতে মূল চাবিকাঠি কারণ সমর্থন প্রত্যাহারের সাথে সাথে সরকার পড়ে যাবে তো ওই সরকারে ইমরান খান সে অর্থে নিজের মতো করে যে খুব একটা কাজ করতে পারছে এমন না দুই হাজার আঠারো সাল থেকে ইমরান খান ক্ষমতায় ছিলেন দুই হাজার একুশ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সাথে ইমরান খানের মাঝে মাঝে নোকঝোঁক হয়েছে বিরোধ হয়েছে কিন্তু মোটামুটি এর মধ্যে দুইবার অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে দুইবারই ইমরান খান জিতে আসছে কারণ সেনাবাহিনীর সমর্থন ছিল দুই সালে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় আচ্ছা এখন আমরা এ বিষয়টা মোটামুটি ক্লিয়ার যে আমরা মানে ইমরান খান ক্রিকেটার থেকে একটা আসন এরপরে খাইবার পক্তনকা অঞ্চলে তার একটা উত্থান এরপরে আঠারো সালের নির্বাচন আঠারো সালের নির্বাচনে জিতে আসা আচ্ছা এখানে এসে ইমরান খানকে আবার চেনা গেছে যে ইমরান খান কেমন চিন্তার আগে তো ইমরান খান তালেবানের প্রতি একটা সমর্থন রাখছে বা ইমরান খান আমেরিকায় বিরোধিতা করছে ইরাক ইরাক দিয়ে যখন আক্রমণ হলো ইমরান খান ব্রিটেনে যে বিশাল লং মার্চ করছে এটা পুরো পৃথিবীতে আলোচিত হয়েছিল ইমরান খানের নেতৃত্বে ব্রিটেনে লং মার্চ মানে ইমরান খানের পরি মানে ওয়াইফ তৎকালীন ইমরান খানের প্রথম স্ত্রী সে সে ব্রিটিশ আর ইমরান খানের রাজ পরিবারের সাথে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সাথে ইমরান খানের ভালো সম্পর্ক ছিল বিশেষ করে প্রিন্সেস ডায়নার সাথে বর্তমান রাজার যে সাবেক স্ত্রী মরহ মানে মারা গেছে প্রিন্সেস ডায়নার সাথে ইমরান খানের ভালো সম্পর্ক ছিল আর ইমরান খানের পড়াশোনা পুরোটাই ব্রিটেনে যেহেতু ইমরান খান ব্রিটেনে বড় ধরনের ইরাকের ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের লং মার্চ করছিল এটা খুব আলোচিত ছিল যাই হোক আঠারো সালে নির্বাচনে ইমরান খানের ক্ষমতা আসার পর তার কার্যক্রম কিছুটা মানুষের সামনে আসছে যে ইমরান খান আসলে কেমন যে জিনিসগুলোর কারণে ইমরান খান এখন আমাদের সেটা আমাদের দেশে হোক বা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় আমরা এর মধ্যে দুই একটা জিনিসকে আমরা তুলে আনতেছি যে জিনিসগুলো ইমরান খানকে জনপ্রিয় করে তুলছে আমরা যদি দেখি ইমরান খানের জনপ্রিয়তার দুই চারটা আমরা বিষয় আনতে পারি এগুলোর সবগুলো আমার কাছে মানে এগুলো কোনোটাই বানানো বা মানে নিজের চিন্তা থেকে বলা না এগুলো সবগুলো আমরা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বা ইমরান খানের বক্তব্য থেকে আমরা এগুলো নিয়ে আসছি এগুলো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমরা এক পাশে এগুলো দিয়ে দেব মানুষ দেখতে পাবে আর এখানে আসছে আমরা এগুলো প্রাসঙ্গিক হলে আমরা এগুলো তোমাদেরকেও দেখাবো ইনশাল্লাহ তো ইমরান খান প্রথমে যে জিনিসটা ইমরান খানকে জনপ্রিয় করে তুলছে আঠারো সালে নির্বাচন ইমরান খান জয়ী হওয়ার পর তাহলে ইসলামোফোবিয়া বিশ্বব্যাপী যে ইসলামোফোবি ইসলাম বিদ্বেষ ইমরান খান এটা খুব কাছ থেকে দেখছে কারণ সে পশ্চিমে বড় হয়েছে তো ইমরান সে 
এই জিনিসটাকে খুব ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারছে বলা হয়েছে মানে এই প্রথম পোস্টে মানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সঠিকভাবে সমস্যাটাকে তুলে ধরা কারণ পশ্চিমের কাছে কিন্তু বিষয়টা ক্লিয়ার না যে ইসলামকে গালি দিলে কি হয় কারণ তারা যিশুকে গালি দেয় মানে তারা তাদের ধর্মের যে মানে তাদের খোদাকে তারা গালি দেয় তারা এগুলো নিয়ে কমেডি বানায় যিশুকে নিয়ে মেরিকে নিয়ে তাদের যারা খোদা এদেরকে নিয়ে ওরা এ ধরনের মানে কৌতুক করে এটা ওদেরকে নিয়ে অনেক আজে বাজে আচরণ করে এগুলো নিয়ে এদের কোনো আপত্তি নাই বিশেষ করে প্রোটেস্টেন্ট যারা নতুন খ্রিস্টান যারা এরা এটাকে সমর্থন করে এবং এটাকে বাক স্বাধীনতা বলে তো ইমরান খান যে জিনিসটা বলা হয় বলা যায় সফল হয়েছে এই অর্থে যে পশ্চিমকে এটা বোঝাতে তোমাদের কাছে ধর্মটা যেমন তোমাদের কাছে তোমাদের ঈশ্বরকে গালি দেওয়াটা যেমন আমাদের কাছে এটা তেমন না আমাদের কাছে ঈশ্বরকে গালি দেওয়াটা আমাদের জন্য গালি বিশেষ করে আমাদের নবীকে গালি দেওয়া আমাদের ঈশ্বর আল্লাহকে গালি দেওয়া এটা আমাদের 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 জানের চেয়ে এটা আমাদের জান চলে যেতে পারে কিন্তু এটা আমরা সহ্য করতে পারবো না এই জিনিসটা ইমরান খান জাতিসংঘে এবং পশ্চিমের বিভিন্ন ফোরামে এই জিনিসটা তুলছেন এবং এটার একটা সফলতা আসছে হলো জাতিসংঘে দুই হাজার একুশ সালেই ইমরান খান ইমরান খানের সফলতা হলো দুই হাজার একুশ সালে জাতিসংঘে একটা দিবস ঘোষণা করা হয়েছে ইসলামো ফোবিয়া বিরোধী মানে ইসলামো ইসলাম আতঙ্কের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেনের জন্য একটা জাতিসংঘ একটা দিবস ঘোষণা করছে যেটা ইমরান খানের বড় সফলতা ইমরান খান কাশ্মীর ইস্যুতে আন্তর্জাতিকভাবে কাশ্মীর প্রসঙ্গটাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যে কাশ্মীরে সমস্যাটা কোথায় এটাকে পশ্চিমের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারছে সবচেয়ে বড় বিষয়টাই ইসলামো ফোবিয়া ইস্যুটা মানে যেটা আল্লাহ নবীর অপমান থেকে শুরু করে ইসলামের বিরুদ্ধে এই জিনিসটা সুন্দরভাবে তুলে ধরা এরপর আন্তর্জাতিকভাবে কাশ্মীর ইস্যুটাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা এই দুইটা ছিল ইমরান খানের আন্তর্জাতিক অঙ্গরে বড় একটা আলোচিত বিষয় এরপর ইমরান খান যে জিনিসটা ফোকাস করছে হলো পাকিস্তানে সিরাতের উপরে কাজ করা ইমরান খান তার বক্ত মানে যে মূল বক্তব্য নিয়ে আসছে যে রিয়াসাতে মাদিনা অর্থাৎ মদিনার রিয়াসা মদিনার সরকারের মতো মদিনার শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা তো সেটা মানে তার এই এই জিনিসটাকে করার জন্য সে সিরাতের আসলের উপরে অনেক বেশি জোর দিচ্ছে এতে করে সে যেমন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সিরাত বাধ্যতামূলক করা এরপর সিরাতের জন্য কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেমন আল কাদের ইউনিভার্সিটি যেটা যেটা করার কারণে ইমরান খানের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে মানে এই ইউনিভার্সিটিটা পুরোটাই হলো সিরাতের সিরাত নিয়ে কাজ করার জন্য তো এটা একটা ইমরান খানের বড় সিরাতের আসরের উপর কাজ করা এবং প্রত্যেক বক্তব্যে এটা বলা যে সিরাত পড়া উচিত এই জিনিসটাকে মানে এইভাবে পৃথিবীর কোনো প্রধানমন্ত্রী এই জিনিসটাকে এভাবে তুলে মানে গণতান্ত্রিক বিশ্বে কোনো প্রধানমন্ত্রী এভাবে গণতান্ত্রিক বিশ্বে না মানে এই চলমান বিশ্বে এক দুইশো বছর এক দেড়শো বছরের ইতিহাসে সিরাতকে এভাবে কেউ প্রমোট করে নেই এটা ইমরান খানকে মানুষের মধ্যে আরও কাছে এনে দিচ্ছে আরেকটা যদি বড় বিষয় আমরা দেখি তা হলো আফগানিস্তান ইস্যুতে ইমরান খানের পলিসি আফগানিস্তান ইস্যুতে ইমরান খান স্পষ্ট পলিসি নিলেন যে আমরা আফগানিস্তানের মানে ইমরান খানের এটা শুরুতেই যেহেতু বক্তব্য ছিল যে এটা কোনো সমাধান হতে পারে না যেহেতু আপনারা আক্রমণ করবেন আক্রমণের এটা এটা কোনোভাবে কোনো সঠিক সমাধান হতে পারে না তো ইমরান খান যখন ক্ষমতায় আসলেন তখন ইমরান খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তালেবানের সাথে আইএসআইয়ের একটা সম্পর্ক ওইটার ফলাফল স্বরূপ ইমরান দু হাজার একুশ সালে তালেবান আবার ক্ষমতায় আসলো এটার পিছনে এটা তৎকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে এগুলো প্রকাশ হয়েছে এবং এটা অনেকটা মানে এটা লুকোচুরির বিষয় ছিল না যে তালেবানকে ইমরান খান মানে সমর্থন দিচ্ছেন বিশেষ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে ওইখানে যে অবস্থাটা তৈরি হয়েছে ভারত ভারত এবং আমেরিকা বিরোধী এই অবস্থাটা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং এটা আমেরিকা অভিযোগ করছে ভারত অভিযোগ করছে যে এখানে তালেবানকে উত্থানের পিছনে মূল কলকাঠি নাড়তেছে হলো পাকিস্তান সরকার তো এটা ছিল ইমরান খানের সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট যে প্রজেক্টটার কারণে ইমরান খান আন্তর্জাতিক মা আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর কাছে মানে দুশ্মন হয়ে গেছে যে ইমরান খানের বক্তব্য ছিল আফগানরা আফগানরাই আফগানিস্তান চালাবে সেটা যারাই হোক সেটা তালেবান হোক আর যাই হোক আফগানরা আফগানিস্তান চালাবে কোনোভাবে আরেক 
আরেক দল আইসে মানে আরেক দেশের লোকজন এসে আফগানিস্তান চালাতে পারবে না এটা ইমরান খানের সময় বলা হয় যে সবচেয়ে মানে ইমরান খানের সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী একটা কাজ এবং এই জিনিসগুলো ইমরান খান লুকোচুরি করে নেই লুকোচুরি করে নেই যেমন ইমরান খান ওসামা বিন লাদেনকে সরাসরি বলছে ইমরান ওসামা বিন লাদেন শহীদ হয়েছে এটা নিয়ে মানে খুবই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো এটা যেমন এটা একটা বিবিসির প্রতিবেদন তো মানে ইমরান খান কেন শহীদ বলছে ওসামা বিন লাদেনকে যেটা একজন প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত একজন তাদের ভাষায় সন্ত্রাসীকে শহীদ বলে মন্তব্য করা এটা মোটামুটি পুরো বিশ্বের তৎকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কয়েকদিনের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অবস্থা নেওয়া ইমরান খান যেমন নাটক সিনেমার মধ্যে অশ্লীলতাকে রোখার জন্য মানে বন্ধ করার জন্য ইমরান খানের বা একটা ই করছিল যেটা আলিঙ্গন নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইমরান খানের সময় যেটা এখন আবার চালু হয়ে গেছে অর্থাৎ মানে অভিনেতা অভিনেতা অভিনেত্রীরা আলিঙ্গন করতে পারবে না আলিঙ্গনের বাংলা তো আলিঙ্গনই এর সে আর সহজ শব্দ কি হতে পারে আলিঙ্গন করা নিষিদ্ধ মহানাকা তো এটা ইসলামী পরিভাষা ওটা আবার ভিন্ন জিনিস তো আলিঙ্গনটা নিষিদ্ধ আলিঙ্গন নিষিদ্ধ করা এগুলো ইমরান খানের মানে যে জিনিসগুলো নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে আবার প্রচুর সমালোচনা হয়েছে যেটা কেন করবে সে সে নারী বিদ্বেষী এরপর ইমরান খানের আরেকটা মানে খুবই বড় বক্তব্য ছিল যে অশ্লীল মানে ধর্ষণ যে বাড়ার পিছনে অন্যতম কারণ হলো অশ্লীল পোশাক নারীদের অশ্লীল পোশাক এটা নিয়েও ইমরান খানের এই জিনিসগুলো নিয়ে ইমরান খান প্রকাশ্য কথা বলছে সেটা মানে জনগণের পাকিস্তানের যে জন সেকুলার গোষ্ঠী এগুলার কঠোর বিরোধিতা করছে ইমরান খানের তারপরে ইমরান খান এগুলো নিয়ে কথা বলছে যেগুলো আসলে আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইমরান খানকে জনপ্রিয় করে তুলছে সেটা তালেবান ইস্যু হোক সেটা ওসামা বিন লাদেন ইস্যু হোক সেটা সিরাতের উপরে হোক এবং কাশ্মীর ইস্যু এসব ইস্যুতে ইমরান খান ইমরান খান জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ইমরান খানের শাসন ব্যবস্থা যে অনেক ভালো ছিল এমন না কারণ ইমরান খান তো সরকার চালাচ্ছিল তাদেরকে দিয়ে যারা ওই সবসময় সরকারে থাকে মানে এমন না যে ইমরান খান একেবারে সব নিজের লোক ছিল এখন ইমরান খানের হয়তো ওইগুলো এই আলোচনায় আসবো আমরা শেষের দিকে এখনকার যেগুলো এগুলো ইমরান খানের নিজের তো ওই সময় যারা সরকার মন্ত্রী কী হবে ওইটাও ঠিক করে দিচ্ছে হলো সেনাবাহিনী তো এতে করে ইমরান খানের সরকারের যে খুব ভালো কাজ হয়েছে যেমন অর্থনৈতিক মন্দা ইমরান খানের সময় একটা বড় সমস্যা দুর্নীতির বিষয়ে মানে কারো কারো ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে স্বজন প্রীতির ইমরান খানের উপরে না কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীর উপরে অভিযোগ করছে এ ধরনের এবং এ কারণে ইমরান খান দেখা যেত যে মানে এক বছরের মধ্যে তিনবার মন্ত্রী মন্ত্রীদের চেঞ্জ করা করত এবং একে হয়তো দিছে এ হচ্ছে না তা আরেকজন চেঞ্জ করা ফেল দিচ্ছে এটা নিয়েও সমালোচনা ছিল যে এত দ্রুত মন্ত্রীদের পথ চেঞ্জ করা ইমরান খানের বক্তব্য ছিল যে আমি যে কাজের জন্য দিচ্ছি সেটা তারা সেই কাজ করতে পারতেছে না তো আমি রেখে লাভ কি এটা একটা বড় বিষয় ছিল তো সব মিলে ইমরান খান জনপ্রিয়তা মানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইমরান খান জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু দেশে যেহেতু আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা আহামরি কোনো পরিবর্তন করতে পারে না এবং দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন অবস্থা হয়ে গেছে এতে করে ইমরান খান জনপ্রিয় ইমরান খানের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে তো এই অবস্থা ইমরান খানের বিরুদ্ধে দু সালে ইমরান খানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী চলে যায় ইমরান ইমরান খানের চিন ইমরান খানের সাথে সেনাবাহিনীর মতের চূড়ান্ত বিরোধ তৈরি হয় যেটা তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাওয়াদ বাজওয়ার সাথে তার বিরোধটা প্রকাশ্য চলে আসে এবং এগুলোর তো অনেকগুলো কারণ ছিল এটার আসলে এগুলো তৎকালীন সময় অনেক কিছু প্রকাশ পায় নেই যেমন ইদানিংকালে ইমরান খানের বিরোধীরাও এই জিনিসগুলো প্রকাশ করতেছে হামিদ মীর যিনি পাকিস্তানের মোস্ট সিনিয়র একজন সাংবাদিক এবং ইমরান খান বিরোধী মানুষ এমন না যে ইমরান খানের পক্ষের তো ইমরান যা হামিদ মীর কিছুদিন আগে প্রকাশ মানে একেবারে গোপন তথ্য প্রকাশ করছে যে ইমরান খানকে জেনারেল বাজওয়া চাপ দিচ্ছিল ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যেটা এটা ইমরান খানের দলের কেউ বলতেছে না এবং ইমরান খান এটা শিখ মানে এটা নিয়ে কথাও বলে না ইমরান খানকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল যেন 
ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয় কারণ তখন আরব আমিরাত স্বীকৃতি দিচ্ছে অনেক আরব রাষ্ট্র যেহেতু স্বীকৃতি দিচ্ছে মানে পাকিস্তানও যেন স্বীকৃতি দেয় ইমরান খান এই এই জিনিসটা কোনোভাবে মানতে ছিল না কারণ এটা ইমরান খান বুঝতে ছিল প্রথমত ইসলামের সাথে মানে একটা গাদ্দারি হয়ে যাবে তৃতীয়ত তার জনপ্রিয়তাও আর এটা থাকবে না তো এটা একটা বড় বিরোধ ছিল ইমরান খানের যে উজিরে আলা অর্থাৎ চিফ মিনিস্টার প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী যারা তাদের ইমরান খান যাদেরকে বানাইছিল এইটা সেনাবাহিনীর পদ পছন্দ ছিল না বিশেষ করে পাঞ্জাবের পাঞ্জাবের পাঞ্জাব হলো পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় অঞ্চল মানে শক্তিশালী অঞ্চল আয়তনের দিক থেকে না জনগণের দিক থেকে পাকিস্তানের প্রায় ষাট ভাগ মানুষও পাঞ্জাবে বসবাস করে হ্যাঁ সব জায়গায় মানে আসন তো নির্ভর করে মানুষের উপরে তো সেই হিসাবে পাঞ্জাব প্রদেশটা গুরুত্বপূর্ণ আর পাঞ্জাব প্রদেশে ইমরান খান সেনাবাহিনীর মতের বিরুদ্ধের একজনকে চিফ মিনিস্টার করছে ওসমান বুজদার নামে তাকে চিফ মিনিস্টার করা নিয়ে ইমরান খানের সাথে সেনাবাহিনীর বিরোধ বিরোধটা অনেকটাই প্রকাশ্য চলে আসে এবং ইসরায়েল ইস্যুতে ভারত ইস্যুতে নানা রকম জেনারেল বাজওয়া চাচ্ছিল ভারতের সাথে সম্পর্কটা স্বাভাবিকরণ করতে যেটা কোনোভাবেই মেনে নিচ্ছিল না ইমরান খান তো এই বিষয়গুলোর পরে যদি ইমরান খানকে ক্ষমতা থেকে হটানোর জন্য জেনারেল বাজওয়ার একটা চেষ্টা তো চলতেছিল কিন্তু চূড়ান্ত চেষ্টাটা আসতে হলো যখন আমেরিকা এ জায়গায় সমর্থন দিচ্ছে সেনাবাহিনীকে ঘটনা হলো যেহেতু তালেবান ক্ষমতায় চলে আসছে তো তখন ইমরান পাকিস্তানের আমেরিকার পলিসি ছিল আফগানিস্তানে তো তারা থাকতে পারতেছে না তো তারা পাকিস্তানে একটা সেনাঘাটি করতে চাইছে যে সেনাঘাটি থেকে তারা আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করবে এর জন্য পাকিস্তান আমেরিকা প্রকাশ্য এ বিষয়ে কথা বলছে যে আমরা পাকিস্তানে আমাদের সেনাঘাটি থাকবে তো ওই সময়টায় ইমরান খানও সফর করছিল এতে আমেরিকা সফরে ছিল একটা টেলিভিশন টক শোতে ইমরান খান জানায় যেতে অ্যাবসলিউটলি নট যে আমরা আমরা কোনোভাবে এটা দেবো না এটা এই বাক্যটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল যে ইমরান খানের বক্তব্য ছিল যে আমরা কোনোভাবে আফগানিস্তানের জন্য হোক যে কারণ হোক আমেরিকাকে আমাদের এখানে কোনো অবস্থানে আমরা কোনোভাবে থাকতে দেবো না তো এই বক্তব্যটার পরেই ইমরান খানের বিরুদ্ধে মোটামুটি যেটা সেনাবাহিনীর কিছুটা বিরোধ ছিল সেই বিরোধটা শক্তিশালী শক্তিতে রূপ নিল যে আমেরিকাও সমর্থন দিয়ে দিল যে ইমরান খানকে আর আরও ক্ষমতায় রাখা যাবে না কারণ আমেরিকা জন্য আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি তার যদি পাকিস্তান যদি তার হাতে না থাকে আফগানিস্তানের উপর তার কোনো প্রভাব থাকবে না তো এই ইস্যুটার পরেই সংসদের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলো অনাস্থা প্রস্তাব বিরোধীরা প্রথম সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা অনাস্থা সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব আনবো সবচেয়ে মজার বিষয় যেটা এখানে যখন বিরোধীরা সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব আনছে এর তিন দিন আগে এর তিন দিন আগে পাকিস্তান আমেরিকার দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পররাষ্ট্র সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লো পাকিস্তানের আমেরিকায় থাকা রাষ্ট্রদূতকে বলছে একটা সাইফার দেওয়া হয়েছে মানে কোডিং বার্তা যেটাকে এখন খুব জন মানে এই কথাটা এখন মুখে মুখে সাইফার মামলা একটা সাইফার পাঠাইছে যে ইমরান খানের বিরুদ্ধে একটা অনাস্থা প্রস্তাব আনা হচ্ছে এটাতে যেন বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয় এটা কে বলতেছে আমেরিকা বলতেছে এটা বলার তিন দিন পরে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হচ্ছে তার মানে কি এটা একটা আমেরিকার প্রজেক্ট ছিল তো অনাস্থা প্রস্তাবটা কিন্তু মুসলিম লীগও আনে নাই পিপিপি মানে পিপলস পার্টিও আনে নাই অনাস্থা প্রস্তাবটা আনানো হয়েছে হলো জমিয়ত উলামা ইসলামের একজন মহিলা সংসদ সংসদ সদস্যকে দিয়ে তো অনাস্থা প্রস্তাব সংসদে উঠলো সংসদ ওঠার পর এটা নিয়ে অনেক ঘটনা হলো যেহেতু সাইফার ইস্যুটা আসছে ইমরান খান বলছে যে এটা আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হচ্ছে আমেরিকার কথায় প্রথম সে বলছে যে আমি দেশ কোন দেশ এটা নাম বলবো না এরপরে সে নাম বলে দিচ্ছে এরপরে আবার বলছে যে আমি ভুলে বলছি মানে সে প্রকাশ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে যে এটার পিছনে আমেরিকা আছে এবং এই কথা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক আমেরিকা ব্যাপারে তো মুসলমানদের একটা নেগেটিভ ইয়ে আসেই ওইটাকে যেহেতু ইমরান খান প্রকাশ করে দিচ্ছে যে আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হচ্ছে আমেরিকার কথায় যেটা প্রমাণ পাওয়া গেছে কারণ 
মানে যে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব তোলার তিন দিন আগে আমেরিকা বিষয়টা জানছে এবং আমেরিকা এটা বিরোধী দলগুলোকে বলেই দিচ্ছে যে তোমরা এবং সেনাবাহিনীর কাছেও বার্তা পাঠাইছে আচ্ছা মজার ব্যাপার হলো এই জিনিসটা যখন ইমরান খান বলতেছিল সেটা ইমরান খানের বিরোধী যারা সেটা বাংলাদেশ হোক মানে পাকিস্তানে হোক তারা বলতেছিল ইমরান খান এটা মিথ্যে বলতেছে আমেরিকা আসলে তাকে ক্ষমতা সুস্থ করতে চায় নাই এই জিনিসটা আমরা শেষে আসব তারপর ছোট করে বলি যে এইটা যে ইমরান খান যে সত্য বলতেছিল এখন প্রমাণিত হয়ে গেছে কেন এই সাইফার মামলায় ইমরান খানকে দশ বছর সাজা দেওয়া হয়েছে তো যদি আমেরিকা এই কথা না বলতো তাহলে এই মামলা ইমরান খানকে সাজা দেওয়া হচ্ছে কেন যদি মানে সবার বক্তব্য ছিল সাইফার টাইপের কিছু আসে না ইমরান খান এগুলো জনপ্রিয়তার জন্য বলতেছে কিন্তু ওই সাইফার মামলায় ইমরান খানকে নির্বাচনের আগে দশ বছর সাজা দেওয়া হয়েছে তা আচ্ছা যাই হোক সাইফার আসলো এবং ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো ইমরান খান ক্ষমতা থেকে যেহেতু অনাস্থা ভোটে ইমরান খান টিকতে পারে নাই এখানে মুসলিম লীগ পিপলস পার্টি জমিয়ত ওনারা সবাই এরা সবাই মিলে একটা সরকার গঠন করলো এটা একটা কিভাবে করা হয়েছে ওই যে যারা ইমরান খানের দলের ছিল না সেনাবাহিনী এনে দিচ্ছে এরা সরে গেছে তারপর এই যে ছোট ছোট দল যেগুলো সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রিত এরা সরে গেছে এতে করে ক্ষমতা চলে গেছে মানে ইমরান খান ক্ষমতা হারাইছে ইমরান খান আজকের ইমরান খান হয়ে গেছে ওরা ক্ষমতা হারানোর পর আমরা ওই জায়গায় আসব ক্ষমতা চত্বর পর ইমরান খান প্রথমে যে কাজটা করছে হলো প্রথমত সে প্রচার মানে এটা জানাই দিচ্ছে বিশ্ববাসী মানে প্রকাশ্য যে আমাকে ক্ষমতা চত্ব করছে আমেরিকা এতে করে ইমরান খানের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বেড়ে গেছে পাকিস্তানে যে আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রীকে আমেরিকা ক্ষমতাচ্যুত করছে এরপরে ইমরান খান সিদ্ধান্ত নিল যে আমি আর এই সংসদেই থাকব না যে সংসদে বিদেশি হস্তকে আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এই সংসদে আমি থাকব না ইমরান খান সংসদ থেকে পদত্যাগ করলেন তারপর তার দলের অধীনে দুইটা প্রদেশ ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশগুলো একটা হলো পাঞ্জাব আর একটা হলো খাইবার পাখতুনকা দুটো প্রদেশে সে অ্যাসেম্বলি ভেঙে দিল অর্থাৎ সরকার ভেঙে দিল ওখানে তো এই এবং একই সাথে ইমরান ইমরান খান আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বক্তব্য দেওয়া শুরু করলো এবং ইমরান খান হাকিকি আজাদি সত্যিকারের আজাদির বক্তব্য মানুষের সামনে নিয়ে আসলো যে আমরা সত্যিকারের আজাদি চাই এইভাবে আমেরিকার অধীনস্থ হয়ে আমরা থাকতে চাই না বা অন্য কোনো রাষ্ট্র আমাদেরকে কন্ট্রোল করবে আমরা কোন দেশে যাব না যাব কার সাথে আমরা চলবো না চলবো কার সাথে বাণিজ্য করব না করব এটা অন্য রাষ্ট্র নির্ধারণ করবো না আমাদেরটা আমরাই নির্ধারণ করব এটাকে ইমরান খান ওইটার ওই বক্তব্যটাকে দিচ্ছে হলো মানে এটা বক বয়ান তৈরি করছিল হাকিকি আজাদি এবং রিয়াসাতে মদিনা আমরা সত্যিকারের আজাদি চাই এবং গৃহাস্তে মদিনার মতো মদিনার মতো আল্লাহ নবী যেভাবে মানে যেই ধরনের রাষ্ট্র কাঠামো রাষ্ট্র যেভাবে পরিচালনা করছেন ওই ধরনের রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই এটা নিয়ে একটা আবার বিতর্কের বিষয় হলো আসলে ইমরান একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কতটা মানে রিয়াসাতে মদিনা পরিচালিত হবে সেটা ভিন্ন জিনিস ইমরান খান এই বক্তব্যটাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসছে এবং মানুষ এটাকে গ্রহণ করছে এরপর ইমরান খান লং মার্চ করছে লং মার্চের মধ্যে ইমরান খান গুলিবিদ্ধ হয়েছে এতে করে মানুষের মহাব্বত আরও বাড়ছে যে মানে প্রথমত আমেরিকা সরালো এরপরে সে মানে মজলুম তার উপরে তার তার উপরে হামলা হলো এবং এখানে দুই তিনজন মানুষও মারা গেল এবং ইমরান খান পায়ে গুলিবিদ্ধ হলেন এরপর ইমরান খান প্রকাশ্যই যেহেতু তাকে হামলা করা হয়েছে ইমরান খান এই হামলাটার দায় পুরোটাই সেনাবাহিনীর উপরে দিলেন বিশেষ করে আইএসআইয়ের উপরে তো সেনাবাহিনীর সাথে বিরোধটা প্রকাশ্য হয়ে গেল আচ্ছা এ পর্যন্ত মোটামুটি ছিল কিন্তু ইমরান খান বুঝতেছিলেন যে পরবর্তী সেনাপ্রধান কে হবে এর উপরে বাকি সব কিছু নির্ভর করবে তো ইমরান খান চাচ্ছিল যে কোনোভাবে মানে তার বিরোধী কেউ সেনাপ্রধান না হোক তার পক্ষে না হলো এটার জন্য সে লং মার্চ করছে চেষ্টা চালাইছে কিন্তু ইমরান খানের বিরোধীরা সেনাপ্রধান হিসাবে নতুন মানে সেনাপ্রধান হিসাবে নিয়ে আসছে ইমরান খানের সাথে যার পূর্বে ঝামেলা ছিল অর্থাৎ বর্তমান যিনি সেনাপ্রধান ওনার নাম হলো জেনারেল সৈয়দ আসিম মুনির সে আবার হাফেজও তিনি হাফেজও করানো জেনারেল সৈয়দ আসিম মুনিরের সাথে ইমরান খানের বিরোধ কোথায় ইমরান খানের বিরোধ হলো জেনারেল আসিম মুনির ইমরান খান ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পরে আইএসআইয়ের চিফ হয়েছিলেন আইএসআই প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু তার সাথে ইমরান খানের পলিসিগত বিরোধী বিশেষ করে আফগান ইস্যুতে তার সাথে আসিম মুনিরের মতবিরোধ হয় 
আসিম মনির যে ধরনের আফগান পলিসিটাকে যেভাবে চাচ্ছিলেন সেভাবেই ইমরান খান চাচ্ছিলেন না ইমরান খানের চাহিদা ছিল যে আফগান যেটা পরবর্তীতে প্রকাশ্য আসে ইমরান খান তালেবানকে এক ধরনের সহযোগিতা করা এটা চাচ্ছিল ইমরান খান আসিম মনিরকে সরাইয়ে এখানে জেনারেল ফয়েজ হামিদকে নিয়ে আসছে যে যাকে বলা হয় তালেবানের লোক তো জেনারেল ফয়েজ হামিদ কে আইএস চিফ করা ইস্যুতে যখন জেনারেল আসিম মনিরের সাথে ইমরান খানের বিরোধ হয়েছে তো এরা যারা ইমরান খানকে সরাইয়া ক্ষমতায় আসছে তারা টার্গেট করছে হলো এই লোককেই সেনাপ্রধান বানাবো এতে করে ইমরান খানকে আটকানোটা সহজ হবে এবং তারা এটাই মানে ওই যে এটা বেশ জটিল ছিল কারণ জেনারেল আসিম মনিরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে হলো জেনারেল বাজোয়ার মানে রিটায়ার্ডের আগেই অর্থাৎ সে ইচ্ছে করলে পারে না নর্মালি মানে স্বাভাবিক গতিতে তার পক্ষে সেনাপ্রধান হওয়া সম্ভব হয় না এই পয়েন্টটা বুঝতে হবে ভালো করে কেন সেনাপ্রধান আসিম মনির এত বেশি ইমরান বিরোধী এবং বিরোধীদের এতটা পক্ষে কারণ সে নর্মাল গতিতে সে হইতে পারে না তার মেয়াদে শেষ হয়ে যায় অন্য কেউ হইতে পারে এখানে কিন্তু সরকার কি করছে তাকে আগে এক্সটেনশন দিচ্ছে তার চাকরির মেয়াদ বাড়াই দুই বছর বাড়ায় তাকে সেনাপ্রধান বানানো হয়েছে অর্থাৎ পুরোটা হলো মানে তার উপরে বিশেষ রকমের এহসান করা হয়েছে বিশেষভাবে তার পুরো উপকার করায় তো সে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ বর্তমান যে মানে শাহবাজ শরীফদের সরকারের উপরে যেহেতু সে যদি এরা না আসতো সে কোনোদিনও সেনাপ্রধান হতে পারতো না কারণ তার মেয়াদে শেষ সেই অবসরে চলে যাওয়ার কথা তো জেনারেল আসিম মনির সাথে ইমরান খানের বিরোধটা এই জায়গায় এবং ইমরান খান ব্যর্থ হলো এখানে লং মার্চ তার ব্যর্থ হলো জেনারেল আসিম মনির সেনাপ্রধান হয়ে গেলেন এটা প্রথম ইমরান খানের সাথে প্রধান বর্তমান প্রধান বিচারপতির বিরোধ আছে বিরোধ ছিল ইমরান খান যখন সরকারে ইমরান খানের যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন ইমরান খান বর্তমান যিনি প্রধান বিচারপতি তখন তার সাথে কিছু বিষয় মানে কিছু বিষয় না বড় ধরনের একটা বিরোধ হয় তা হলো এই বিচারপতিকে সরানোর জন্য তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয় অথবা তার বিরুদ্ধে সে দুর্নীতি করছিল এটা একটা ইয়ে বিষয় এর আগে আমাদের বুঝতে হবে যে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হওয়ার যে ধরন আর পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হওয়ার সিস্টেম এক না পাকিস্তানে আগামী বিশ বছর কে প্রধান বিচারপতি হবে কের কার পরে কে হবে আগামী জন অন্তত প্রধান বিচারপতি ঠিক করা আছে অর্থাৎ পাকিস্তানের বিচার প্রধান বিচারপতি হল সিনিয়রিটির হিসাবে একজন অবসর গেল এরপরে যে সিনিয়র সে প্রধান বিচারপতি হয়ে যাবে যেহেতু অবসর কখন যাবে এটা তো জানা আছে বয়স হিসাবে অবসরে চলে যায় তো এরপরে কে এরপরে কে এরপরে কে এটা ঠিক করা আছে তো ইমরান খানের সময় যে প্রধান বিচারপতি ছিল অমলতা বান্দিয়াল এরপরে প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা কাজী ফাইজ ইসা বর্তমান যিনি প্রধান বিচারপতি তাকে যে কারণে হোক প্রধানমন্ত্রী মানে সেনাবাহিনী তাকে পছন্দ করে নেই এবং ইমরান খানের দলও তাকে খুব একটা পছন্দ করে নেই এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে এর একটা কারণ হলো সে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আসা মানে হয়তো তাদের পরিকল্পনা ছিল যে এরকম একজন লোককে আমরা প্রধান বিচারপতি বানাবো না কারণ সে শিয়া মুসলিম শিয়াদের মধ্যে আবার একটা ভিন্ন ফেরকার মুসলিম ওরা বেলুচিস্তানের একটা ভিন্ন মানে বিশেষ ধরনের শিয়া ওই শিয়া মুসলিম সে কাজী ফায়েজ ইসা তো তার বিরুদ্ধে তখন দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয় বা দুর্নীতি করছে তার এটা বিচারের আওতা আনা হয় এবং বিচারে এটা প্রমাণিত হয়েছে কাজী ফায়েজ ইসা দুর্নীতি যুক্ত ছিল এ কারণে তার বিরুদ্ধে রায়ও হয়ে যায় কিন্তু রায়টা আবার আপিল হয় আপিল হলে সে রায়ের পূর্ণাঙ্গতা আসার আগে ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায় এরপর ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যে সরকার গঠন হয় শাহবাজ শরীফ তারা ওই প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল সেটা প্রত্যাহার করে নেয় তেতে করে সেও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুগ্রহে প্রধান বিচারপতি হওয়া পাকিস্তানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা হলো সেনা সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি আমাদের দেশে তো সব সর্বে সর্বা প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে কিন্তু এমন না পাকিস্তানের প্রধান ক্ষমতা থাকে হলো আড়াল থেকে সেনাপ্রধানের হাতে সে যাকে যখন চেঞ্জ করায় দিতে পারে এরপরে প্রধানমন্ত্রী এরপরে হলো প্রধান বিচারপতি পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতিরা অন্তত পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করছে 
যেমন ইমরান খানের আগে যে প্রধানমন্ত্রী ছিল নওয়াজ শরীফ তাকে কিন্তু পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি বরখাস্ত করছে তো এতে করে মানে প্রধান বিচারপতি পথটা উত্ত পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো ইমরান খানের সেটা দুর্ভাগ্য যে মানে দুইজন ক্ষমতাশালী দুজনই ইমরান খানের বিরোধী সেটা সেনাপ্রধান এবং প্রধান বিচারপতি এরপরে যেহেতু সেনাপ্রধান হয়ে গেল প্রধান বিচারপতি তখনও হয় নাই নয় মেতে আট মে ইমরান খান গ্রেপ্তার ইমরান খান গ্রেপ্তার হলো গত বছরের দুই হাজার তেইশ সালে আট মে ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করা হলো খুবই মানে অপমানজনকভাবে ইমরান খান গেছে একটা মামলা হাজিরা দিতে সে ফিঙ্গার দিচ্ছিল ফিঙ্গার দিচ্ছিল ওই সময় তাকে খুব বাজেভাবে গ্রেপ্তার করা হলো আর এই গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়াটা ভয়াবহ হলো পাকিস্তানের ইতিহাসে মানে পূর্ব পাকিস্তানকে বাদ দিলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে নেই পাকিস্তানের জনগণ মাঠে নেমে আসলো এবং তারা টার্গেট করলো হলো সেনাবাহিনীকে সেনাবাহিনীর স্থাপনাগুলোতে তারা হামলা চালালো ক্যান্টনমেন্ট হামলা চালালো সেনাবাহিনীর স্তম্ভগুলো ভেঙে দেওয়া হলো ভয়াবহ রকমের হামলা হলো জনগণের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর উপরে এবং এটা সেনাবাহিনীর ভিতরে একটা অংশ এই জিনিসটাকে মানে সহযোগিতা করছে কিন্তু তারা যেই পরিকল্পনাই করছে ওটাতে ব্যর্থ হয়েছে এতে করে মানে সেনা প্রধানের এটা ছিল সেনা বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা কিন্তু ওইটা সফল হয় নাই সেনাবাহিনী কন্ট্রোল নিয়ে ফেলছে প্রথমে এটা স্লো মানে পিছনে হচ্ছে এরপরে ইমরান খানকে ছাড়া হয়েছে ছেড়ে এরা ভয়াবহ রকমের আক্রমণ মানে দমন নিপড়ন শুরু করছে যেটা পাকিস্তানের ইতিহাস তো নাই পৃথিবীর মানে গণতান্ত্রিক পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের হয় না মানে প্রতিটা লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রত্যেকটা দলের সদস্যকে এবং সেটা ভয়াবহ রকমের গ্রেপ্তার তো বাংলাদেশেও হয় বাংলাদেশেও তো নির্যাতন হয় কিন্তু ওইটা একদম অন্য লেভেলের যেমন কাউকে গ্রেপ্তার গ্রেপ্তার করে এমন না যে তাকে আটকে রাখা হচ্ছে গ্রেপ্তার করে তার থেকে প্রথম শর্ত হলো তাকে ইমরান খানকে ছাড়তে হবে এই শর্ত দেওয়া হচ্ছে এটার জন্যে তার হয়তো মানে এমন ধর্ষণের ঘটনাও ঘটছে তাদের ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বুলডোজার দিয়ে বাচ্চা বাচ্চাদেরকে জিম্মি করা হয়েছে ভয়াবহ রকমের মানে ট্রাজিডি নেমে আসছে ইমরান খানের দলের সদস্যদের উপরে বড় বড় নেতাদের উপরে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরো দল ভেঙে গেছে মানে এটা একটা কমন একটা কাগজ রেডি করা ছিল তো যারাই সহ্য করতে পারতেছিল না এরা এসে প্রেস ক্লাবে শুধু এটা দেখে যে আমি নয় মেয়ের ঘটনা নিন্দা জানাই এবং ইমরান ইমরান খান এবং পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এরকম মানে এটা এক ধরন হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় প্রতিদিনই কোনো সিনিয়র নেতা দুজন চারজন পাঁচজন করে করে মন্ত্রী সাবেক মন্ত্রী এমপিরা ইমরান খানের দল এবং ইমরান খানের দলের সেক্রেটারি জেনারেলও পদত্যাগ করছে পুরো দলের মূল কমিটি যেটা কোর কমিটি ওখানের আশি ভাগ সদস্য পদত্যাগ করে ফেলছে বাকি যে দু চারজন এরা সবাই গ্রেপ্তার বাকিও পলাতক হয়ে গেছে তো এটা একবারে দল একেবারেই শেষ ইমরান ইমরান খানের সমর্থকদেরকে মানে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে তাদের ইমরান খানের নাম নেওয়া নিষিদ্ধ টেলিভিশনে ইমরান ইমরান খান শব্দটা নিষিদ্ধ টেলিভিশন পত্রিকা এবং কি অনলাইনেও লিখতে পারবে না কেউ তো অঘোষিতভাবে ইমরান খানকে নিষিদ্ধ করার পর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো এরপরে আগস্টের শুরুতে পনেরো পাঁচই আগস্ট ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করা হয় এ থেকে ইমরান খান এখন পর্যন্ত জেলে আসে আচ্ছা এর আগে গ্রেপ্তারের আগে ইমরান খানের বিরুদ্ধে প্রায় দুইশো মামলা দেওয়া হয় এখন এই লোকের বিরুদ্ধে কোনো মামলাই ছিল না শুধু মামলা ছিল না যে তারা ইমরান খানেরকে সুপ্রিম কোর্ট দুই হাজার আঠারো সালে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট বলা হয়েছে থেকে বলা হয়েছে ইমরান খান মানে একেবারে সৎ মানুষ তো ইমরান খানকে এক ধরনের সনদ দেওয়া হয়েছিল যে সাদিক ও আমিন ইমরান খানকে বলা হয়েছিল ইমরান খান পাকিস্তানের মানে সাদিক ও আমিন একদম পিওর মানে যার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই সাদিক এবং আমিন তো ইমরান খান সেম ইমরান খানের বিরুদ্ধে দুইশোটা মামলা দেওয়া হয় এবং নির্বাচনের আগে আগে এসে ইমরান খানের এই মামলাগুলোর রায় দেওয়া হয় যেমন প্রথম যে মামলা যে মামলাকে কেন্দ্র করে 
ইমরান খান যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো সাইফার ইস্যুতে প্রথম মামলা রায় দেওয়া হয় দশ বছর সাজা দেওয়া হয় তাকে যে সাইফারকে বলা হয়েছিল এটা ভুয়া জিনিস ইমরান খান শুধু শুধু কাগজ একটা দেখায় মানুষকে ধোকা দিচ্ছি কিন্তু সেটাকে তারা স্বীকার করে নিয়েছে যে এটা সত্যিকারের সাইফার ছিল এবং এটা কেন সেই প্রকাশ করলো এই জন্য তার দশ বছরে সাজা হলো তারপর তাকে তুষাখানা মামলায় সাজা দেওয়া হলো তুষাখানাটা একটা জটিল বিষয় যদি আমি ছোট করে বলি তোষাখানাটা হলো একজন প্রধানমন্ত্রী বা একজন রাষ্ট্রপতি একজন মন্ত্রী যখন পদে থাকে বিদেশে যাওয়ার পর সে যে গিফট অন্য রাষ্ট্র থেকে পায় হাদিয়া পায় যে উপহার পায় এটা কিন্তু সে নিজে ব্যবহার করতে পারে না এটা এনে রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দেয় এটাকে বলা হয় তোষাখানা এটা বাংলাদেশেও আছে তো এই জিনিসটাকে সে চাইলে যাকে গিফট করা হয়েছে সে চাইলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া আছে ওই টাকাটা পরিশোধ করে বিশ পার্সেন্ট সম্ভবত আগে ছিল ইমরান খান এটাকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট করছে যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট দাম দিয়ে সেটাকে নিয়ে নিতে পারবে তো এই সিস্টেমটার মধ্যে যে ইমরান খান বেশ কিছু জিনিস কিন ওখান থেকে নিচ্ছে এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হলো একটা ঘড়ি যে ঘড়িটা যুবরাজ মানে বর্তমান সৌদি যুবরাজ্যে ওলেহেদ সালমান মোহাম্মদ বিন সালমান এই গিফট উপহারটা দিয়েছিল এটা একটু স্পেশাল কারণ এটা একটাই ঘড়ি পৃথিবীতে এ ধরনের একটা ঘড়ি একটাই ঘড়ি আছে এটা হীরা হীরার দিয়ে তৈরি অনেক দামি ঘড়ি তো ইমরান খানের সম্বন্ধে যারা ক্রিকেট জানে তারা জানে যে ইমরান খান এমন যে মানে সে তার কোনো উপহার রাখে নাই সে সব কিছু বিক্রি করে দেয় তার স্বভাবে এমন মানে কোনো জিনিস রাখতে হবে এমন না সে এটা বিক্রি করে দিচ্ছে দুবাইতে বিক্রি করে দিচ্ছে কিনে বিক্রি করে দিচ্ছে তো ইমরান খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো সেটা কিন কিনে বিক্রি করলো কেন ইমরান খানের বক্তব্য ছিল এটাতে আমি কি করব এটা আমি বিক্রি করে দিই ওটা দিয়ে সড়ক বানাইছি ইমরান খানের বক্তব্য তো এই মামলায় ইমরান খানকে সাজা দেওয়া হলো যে এই কাজটা সে কেন করলো মানে সে কেন তোষাখানা থেকে তার তাকে যে উপহার দেওয়া হয়েছে সেটা নিচে নিয়ে ব্যবহার করতো সেটা ব্যবহার না করে বিক্রি করলো কেন এই কারণে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে এরপরে সবচেয়ে মানে কঠিন মানে যেটা একটু সবচেয়ে সেন্সিটিভ এবং একটু লজ্জাজনক তা হলো ইদ্যতের মামলা বর্তমান ইমরান খানের যে স্ত্রী বুশরা বিবি সে তো আগের তার মানে আরেকজনের স্ত্রী ছিল মানে তার আগে বিয়ে হয়েছে তা ওখানে তার ছেলেমেয়ে আসে বিয়ের উপযুক্ত ওরা বিয়ে করছে তো ওই এটা ইমরান খানের মূলত পীর এটা একটা ইমরান আবার ভিন্ন দিক আমরা ওই বিষয়টা আজকে আলাপ করতেছিল ইমরান খান কিন্তু সুফিপন্থী অর্থাৎ মাজার ভক্ত মানুষ ইমরান খান দেবন্দি আঁকি তার না বা সালাফি আঁকি তার না হ্যাঁ ইমরান খানের সাথে মাননা তার এক্সামিনের সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক হলো মাননা তার এক্সামিন সাহেবের সাথে কিন্তু সে আবার সাফরিদের মাজারের মুরিদ তো ওই মাজারের অন্যতম পীর হলো বা মানে পীর সে অর্থে না মানে বড় আল্লামা হলো ওইখানের বা বড় জিম্মাদার হলো ইমরান খানের বর্তমান ওয়াইফ বুশরা বিবি সেও আধ্যাত্মিকতার চর্চা করে সেটা ভিন্ন কথা আসলে কি ধরনের করে সঠিক করে না বেঠিক করে সেটা ভিন্ন কথা ইমরান খানের সাথে সম্পর্কটা তার এইভাবে হয়েছিল ইমরান খানের যে সাবেক স্ত্রী আর একটা মেজ যেটা ইমরান খান দ্বিতীয় স্ত্রী যেটা রেহাম খান সে বিয়ের তার সাথে বিচ্ছেদের পর ইমরান খানকে নিয়ে খুবই খুবই আপত্তিকর মন্তব্য করছিল এখান ইমরান খান ভেঙে পড়ছে ডিপ্রেশনে চলে গেছে ওই অবস্থা আধ্যাত্মিক রাহবরি করছে বুশরা বিবি এখন সেটা সঠিক না বেঠিক এটা একটা ভিন্ন আলাপের বিষয় তো ইমরান খান চাইছে যে মানে বিয়ে করতে চাইছে আর ও ওই মহিলার আবার স্বামীর সাথে যদিও সে স্বামীর মানে মানে ঘরে ছিল কিন্তু তার সাথে সম্পর্ক ছিল না মানে মিলের মনের মিল ছিল না বা যেটাই হোক সম্পর্ক ছিল না এক ধরনের বিচ্ছেদ ছিল কিন্তু তালাক হয় নাই তো তালাক নিয়ে সে ইমরান খানকে বিয়ে করছে এখন মামলা হইছে হলো ইমরান খান ইদ্যতের মধ্যে বিয়ে করে ফেলছে যে শরীর যে ইদ্যত পালন করতে হয় হানাফি মাজহাবের একটা আছে বিভিন্ন মাজহাবের আছে সময় নির্ধারণ আছে তো এই এটা খুবই সেন্সিটিভ কারণ ইদ্যতটা হয় হলো হায়েস্ট নেফাজের উপরে একটা মহিলাই বলতে পারবে যে আমার কয়বার মানে কয় কততম হায়েস্ট হয়েছে সেই হিসাবে এটা নির্ধারণ করবে সে নিজেই নির্ধারণ করতে পারে এজন্য শরীরতে বলা হয় যে মহিলা যদি বলে যে আমার ইদ্যুৎ পূর্ণ হয়ে গেছে পূর্ণ হয়ে গেছে মহিলা যদি তার সাক্ষ্যটাই মূল মানে একটা কিছু করার নাই তাহলে তো কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়ে করা যাবে না নর্মালি এটাকে তিন মাস ইয়ে করা হয় তো ইমরান খান মানে তার ওয়াইফের কথা বলে এটা তিন মাস হয়ে গেছে এটা ইয়ে হয়ে গেছে কিন্তু আদালত আদালতে তার স্বামীকে দিয়ে মামলা করানো হয়েছে তার স্বামীকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সাবেক স্বামী 
গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সে কিছুদিন ঘুম ছিল এরপর এসে সে মামলা করে দিচ্ছে মামলা করে দিচ্ছে এবং ওই মামলা রায় হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে সাত বছর করে সাজা দেওয়া হয়েছে যে ইদ্রতের মধ্যে কেন বিয়ে করছে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এই ধরনের মামলা তো এটাও মানে এ ধরনের অনেকগুলো মামলা করা হয়েছে যেগুলো আসলে খুব হাস্যকর যেমন ইমরান খানের বিরুদ্ধে আল কাদের ইউনিভার্সিটির কেন করছে ইমরান খান এটার বিরুদ্ধে একটা মামলা হয়েছে ঘটনা হলো মানে একজন ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ী যেমন আমাদের আমাদের দেশে যেহেতু কমন বিদেশে টাকা নিয়ে যাওয়া তো একজন বড় ব্যবসায়ী বিদেশে প্রচুর টাকা নিয়ে গেছে ব্রিটেনে ব্রিটেনের সংস্থা এটা প্রমাণ পাইছে যে এই টাকাটা পাকিস্তান থেকে ইলিগাল পন্থায় আনা হয়েছে তো এই এই টাকাটাকে পাকিস্তানকে বলছে তোমরা চাইলে এই টাকাটা ফেরত নিতে পারো এখন এটাকে লিগাল পন্থায় আনতে হলে এটা অনেক ঝামেলার বিষয় তো তখন আদালতের সাথে ইমরান খান পরামর্শ করলো যে এটা আমরা এত ঝামেলাই না যায় আমরা এই টাকাটাকে মানে এমন করতে পারি যে যে যেভাবে দ্রুত আমরা পেয়ে যেতে পারি মামলাটাকে লং না করে একটা আপোষের মাধ্যমে টাকাটা আমরা পেয়ে গেলাম টাকাটা এনে আমরা একটা ভার্সিটি করে ফেলবো যেটা সিরাত রাসুলের উপরে আল কাদের ইউনিভার্সিটি নামে সে ভার্সিটি করছে এবং যেহেতু ইমরান খানের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে না তো ইদ্দতের বিষয় তারপরে তোষাখানা ইস্যু সাইফার ইস্যু এবং আল কাদের ইউনিভার্সিটি এটা আনা হয়েছে তো এই বিষয়গুলো তো দিয়েও ইমরান খানকে মানে যেটাই করতেছে ইমরান খানের জনপ্রিয়তা আরও বাড়তেছে মানুষ দেখতেছে যে লোকটার উপর জুলুম হচ্ছে মানে এগুলো ছিল ইমরান খানকে হটানোর চেষ্টা কিন্তু কোনোটাই হটানো যাচ্ছিল না ইমরান খান যেন নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে ইমরান খানের দল এখন দল তো অংশ নেবে ইমরান খান জেলের মধ্যে এই সাথে আরও বেশি জনপ্রিয় তো তখন কি করা হলো ইমরান খানের দলের যে মার্কা প্রতীক ওটা মানে ইমরান খানের দলকেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো অজুহাত হিসাবে আনা হলো যে ইমরান খানের দলে যে কাউন্সিল হয়েছে এটা নিয়ম মেনে হয় নাই তো যেহেতু নিয়ম মেনে হয় নাই তা সে এখন আর মার্কা তাকে দেওয়া যাবে না এখন মার্কা না দিলে প্রথমত তার দলে সব সিনিয়র নেতাকে গ্রেপ্তার বাকিরা পদত্যাগ করে আরও ইমরান খানের দল ভেঙে চারটা দল করা হয়েছে সব কিছুর পরও যেহেতু কমানো যাচ্ছে না তো প্রতীকই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে এইটা ফাইনালি বাতিল করছে হলো সুপ্রিম কোর্ট যিনি কাজে ফাইজ ইসা ইমরান খানের কট্ট বিরোধীরাও বলতেছে এটা তো মানে চরম হাস্যকর একটা মামলা হয়ে গেছে এবং বিরোধীরা এটা তো সন্তুষ্ট না যে আগামী তো আমাদের জন্য এরকম কিছু হইতে পারে এখন সিম্বল যেহেতু মানে মার্কা বাতিল করে দিচ্ছে এখন মার্কা তো স্বতন্ত্র যেটা চায় ওটা দিতে হবে তো স্বতন্ত্রদেরকে চাওয়ারই সুযোগ দেওয়া দেওয়া হয় না কারণ মার্কা বাতিল করছে এমন সময় এসে ধরো আজকে মার্কা চাওয়ার শেষ সময় তো বিকেলে মানে সন্ধ্যার সময় এসে রায় দিচ্ছে যেন এরা পরামর্শ করে একটা মার্কাও চাইতে না পারে ওরা রাতের বারোটার মধ্যে মার্কা দিতে হবে মার্কা দিয়ে বলছে কী চাওয়ার কাজ দিচ্ছে মানে আড়াইশো জন সদস্য আড়াইশোটা মার্কা দেওয়ার চেষ্টা এখন মার্কা কি বেগুন মার্কা কি কদু মার্কা কি বদনা মার্কা কি করাইয়া করাই আর কি করাই আমাদের গ্রাম ভাষা করাইয়া বলে করাই মার্কা কি মানে ওভেন মার্কা জোতা আবার জোতার মধ্যে ভিন্ন রকম বুট জোতা মানে স্যান্ডেল জাতীয় জোতা মানে এরপর সব তো শেষ এগুলো দিতে দিতে সব শেষ এরপরে আর কি পাবে এরপরে ইংরেজি অক্ষর কে পি মানে এটাও যে মার্কা হতে পারে এটা পাকিস্তানে নতুন করে এটাকে ইয়ে দিছে মানে আড়াইশো জনকে আড়াইশোটা মার্কা দেওয়া হয়েছে আচ্ছা এরপরেও মানে যখন দেওয়া হয়েছে ইমরান খান বলছে কোনো সমস্যা নেই ওইটা তো আমরা মানে আমার আমার প্রার্থীরা ইলেকশন করবে এখন এরপরে প্রার্থীদেরকে ইমরান খান এমন লোককে ইয়ে দিছে যাদেরকে কেউ চেনে না ধরো টিকটকারকে দিচ্ছে কারণ ইয়ে প্রার্থী নেই তো যাদেরকে যাকে প্রার্থী করা হয় তাকে নিয়ে চলে যায় সেনাবাহিনী তো এখন কি করবে টিকটকার উকিল বেশিরভাগ হলো উকিল উকিলদের তো সহজে গ্রেপ্তার করা যায় না তো এবার যারা ইলেকশন করছে এর মধ্যে সাইড ব্যাগ হলো উকিল প্রার্থী নাই ভোট আছে প্রার্থী নাই তো সবার মানে এই অবস্থা হয়েছে যে মানুষ প্রার্থীকে দেখেও নাই তা আবার প্রার্থী তো এমন একটা অবস্থা তাকে চেনা না যেরকম একটা লোক দিচ্ছে সে চেনার জন্য যে কোনো ইয়ে করবে সমাবেশ করবে এটাই সুযোগ নাই মানে পুরো নির্বাচনের মধ্যে কোনো একটা সমাবেশও করতে পারে নাই ইমরান খানের দল একদমই তারা সবাই করছে তো ইমরান খান কী করছে এখানেও পন্থা ইয়ে করছে যে প্রার্থীকে এখন ধরো এটা ওয়েবসাইটে যেয়ে দেখবে নাকি অন্তত এটা তো সহজে ওয়েবসাইটে যেয়ে দেখবে যে আমার আসনে প্রার্থীকে ওইটা ওয়েবসাইটে ব্লক করে দিচ্ছে মানে রাস্তা কোনোটা রাখা এখন ইমরান খান বুদ্ধি করছে হলো 
তার ফেসবুক ফেসবুক তার ব্লক করা যায় না ফেসবুকে মেসেজ দিলে ধরো ওখানে আমাদের দেশে তো এরকম না আমাদের দেশ হলো আসন এত এত তো ওখানে হলো এন এ বলা হয় এন এ মানে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মেম্বার এন এ বলে তো এন এ ছত্রিশ এন এ ছত্রিশ লেখা দিলে তো ওখানে আসে হলো এন এ ছত্রিশে আমার প্রার্থী হলো সে এমন এখানে মানে যে মেসেঞ্জারে ওখানে বললে যে এন এ এন এ লেখা দিলেই প্রার্থী কে চলে আসে এন এ ছত্রিশে প্রার্থী এ এন এ তেত্রিশে প্রার্থী এভাবে মানুষকে জানানো হয়েছে যে প্রার্থী সে মানে টেলিভিশনে নিষিদ্ধ টেলিভিশনে কোনোভাবে বলা যাবে না যে মানে ইমরান খানের দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী সে এটাও বলা যাবে না তো ফেসবুকের টুইটারের উপর নির্ভর করে মানুষ প্রার্থী খুঁজে পাইছে গত আট তারিখ নির্বাচন হল যে বিকেলের মধ্যে মানে এটাকে এগুলো নির্বাচনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা বুঝবে তারা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে প্রত্যেকটা কেন্দ্র থেকে একটা ফলাফল আসে এগুলোকে একসাথে করে মানে মূল যে উপজেলা কার্যালয় বা ওখান থেকে অফিস থেকে ঘোষিত হয় তো ওই যে ফলাফল আসে এগুলো দেখে রিপোর্টাররা রিপোর্ট করে যে এত এই আসো এই কেন্দ্র থেকে পাঁচশো পাইছে পাঁচশো তার একটা হিসাব হয়ে যায় যে এ আগে আসছে তো এরকম আগে আসছিল যে ইমরান খানের দল আশি ভাগ আসনে ইমরান খান দল আগে এসেছিল দুশো ছত্রিশ আসনের মধ্যে দুশো ছেচল্লিশ আসন বোধ হয় মানে আড়াইশোর কম এই আসনগুলোর মধ্যে ইমরান খানের দল প্রায় দুইশোর কাছাকাছি চলে গেছিল এখন এটা যখন চলতেছিল রাতে বাংলাদেশ সময় ধরো রাত দশটা পর্যন্ত চলতেছিল হঠাৎ করে এটা অফ করে দেওয়া হয়েছে মানে এটা বারোটার মধ্যেই নির্বাচনের ফলাফল চলে আসে এগারো মানে আট তারিখ কালেকশন হয়েছে নয় গেছে দশ গেছে এগারো তারিখ দিন শেষে ফাইনাল করা হয়েছে যে নির্বাচনের ফলাফল কেন ওই যে ঘোষ মানে এগুলো হয়ে গেছে এটাকে পরিবর্তন করা হয়েছে দুই তিন দিন লাগে পরিবর্তন করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে সেখানেও ইমরান খানের দল এখন একশোর কাছাকাছি আসুন বাকিদেরকে বাকিগুলো ভাগ করা হয়েছে ইমরান খানের বিষয়ে এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়ে আসে যে যেহেতু মাওলানা ফজল রহমান সাহেবের সাথে বিরোধিতে আসছে তা আমরা আবার ওইটা দেখি না যে উনি মাওলানা সামিউল হক রহমতুল্লাহের কাছের লোক ছিলেন বাংলাদেশে মাওলানা ফজল রহমান সাহেবের বড় ধরনের সমর্থক আসছে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু আমরা যদি বৃহৎ অর্থে দেখি বর্ত এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বাজে অবস্থা হয়েছে ইসলামপন্থী দলগুলো ইমরান খান সবচেয়ে এত কিছুর পরে ইমরান খান এখন একশোর কাছাকাছি আসেন একশোর উপরে চলে গেছে সেটাই সবগুলো আবার আদালতে চেঞ্জ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এখানে ইমরান খান প্রায় দেড়শোর মতো আসন নিয়ে নিতে পারবে দেড়শোর কাছাকাছি কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো যে দলের উপরে মানে ঘাড়ে বন্দুক রেখে ইমরান খানকে হটানো হলো যে দলকে দিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলো জমিয়ত সে দলের অবস্থা কিন্তু এখন করুন তারা তাদের ভাগ বাঁটনা নিয়ে নিয়েছে সেনাবাহিনী থেকে জমিয়তের অবস্থা হলো মাত্র চারটা আসন পাইছে জমিয়ত যে দলটা গতবারও চোদ্দোটা আসন পাইছে এবার চারটায় নেমে আসছে তো এরা মূল এবং জামাত ইসলামে একটা আসনও পায়নি ইমরান খানের মানে এখানে পলিটিক্স যেটা হয়েছে এরা তো ইমরান খানের বিরোধিতা করছে করার জন্যে ব্যবহার করছে হলো ধর্মীয় দলগুলোকে জামাত ইসলাম ব্যবহার হয় না জামাত ইসলাম আগে সরে গেছে বুঝে তারপরে জামাতের পাকিস্তানের জামাতের জনপ্রিয়তা এমনি কম কারণ পাকিস্তানের জামাতের ভোট পুরোটাই ইমরান খানের কাছে চলে যায় পাকিস্তানের ইমরান খানের দলের বড় বড় নেতাদের বড় অংশটাই হলো জামাত থেকে আসা জামাত ইসলামের বড় বড় যেমন ইমরান খান যখন ক্ষমতায় ছিল তার যিনি স্পিকার ছিলেন আসাদ কায়সার তিনি জামাতের নেতা তারপর বর্তমান যিনি রাষ্ট্রপতি ইমরান খানের দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আরিফ আলবি তিনি জামাতের ইসলামের ছাত্র জমানায় শিবির করতেন ছাত্র সংঘ করতেন এরপরে জামাতের হয়ে এমপি ইলেকশন করছেন তো পুরো সেট আপটাই হলো জামাত থেকে আসা জামাত থেকে বেশিরভাগ লোক আসছে ইমরান খানের দলে বিশেষ করে জামাত থেকে জামাতের আগে যে মানে জামাতের ছাত্র সংঘ ওখানে জমিত তলাবা আরাবিয়া জমিত তলাবা বলে জমিত তলাবা থেকে আসা তো এখন অবস্থা হলো ইমরান খানের আমরা যদি কথা শেষ করি ইমরান খান এখন পাকিস্তানের ইতিহাসে না পৃথিবীতে যে এই এই সময়ের মানে আধুনিক ইতিহাসে যে কয়জন নেতা চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা পাইছে ইমরান খান তার মধ্যে একজন মানে বোঝা গেছে যে এত কিছুর পরেও ইমরান খানকে মানুষ এমপি কে জানে না ইমরান খানকে ভোট দিচ্ছে মার্কা কে জানে না মানে এই অবস্থার মধ্যেও এই পরিমাণ ভোট ইমরান খান পাইছে তো যদি ইমরান খান মানে কোনোভাবে যদি ইমরান খান ছুটতে পারে সেটা একটা ভিন্ন রকম হবে কিন্তু কোনোভাবেই ইমরান খানকে ছাড়ার সম্ভাবনা নাই কারণ সরকার বিশেষ করে সেনাবাহিনী জানে যে ইমরান খান যদি ছুটে আসে 
তাহলে আগামীতে সেনাবাহিনীর যে ওখানে তো সেনাবাহিনী সরকার চালায় ওইটা আর হবে না এতে করে ইমরান খানের অবস্থা এখন ইমরান খানের দল হয়তো সরাসরি সরকার গঠন করতে পারবে না সম্ভাবনা কম কারণ তার তার এই পরিমাণ শক্তি নেই যে সে মানে সম্মিলিত শক্তি নেই তার দলের এমপি আছে কিন্তু তারা যেহেতু কোনো দলের না তো চাইলে কাউকে এমপি বানাতে পারবে না তো তারা কৌশল করে যদি কোনো একটা দলে যোগ দেয় সেটা নিয়েও আবার বিতর্ক হবে কারণ তারা যে দলে যোগ দিতে চা আলোচনা চলতে চাইলে একটা শিয়াদের দল মানে অন্য দল তো সব জামাত কোনো আসনে পায় না হয়তো জামাতের সাথে যাই তো এখন সমস্যা হলে যে দলটার সাথে ইমরান খান যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই দলটা আবার শিয়াদের দল শুনশুনি আছে কিন্তু মূলত শিয়াদের দল তো ওইটার সাথে হয়তো ইমরান খান ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওখানে একজন প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী দিয়ে ইমরান খান ইমরান খানের দল আবার ক্ষমতা আসতে পারে কিন্তু এর সম্ভাবনা অনেক কম আশা করি ইমরান খান ইস্যুতে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে